Bonjour à tous et bienvenue sur l'île de Mayotte qui cette année accueille la nouvelle édition de Mister Europe Euronation 2022. Ils étaient 1000 candidats venus de toute l'Europe communautaire et géographique. Il n'en reste plus que 24. Après le vote des internautes, seulement 10 ont gagné leur ticket Destination Mayotte pour participer au plus prestigieux des concours de beauté masculine. Tout au long de leur séjour, les candidats vont devoir s'affronter à travers des épreuves sportives, culinaires, de rapidité ou bien de force. Ils devront se surpasser. I'm competitive guy, you know. Faites tout faire pour être le meilleur. Ce qui est quand même exceptionnel d'être arrivé jusqu'au bout. Faire preuve de stratégie. N'est peut-être pas vraiment représentatif pour Mr. Europe. J'ai une confession à faire. You cannot just say something and then expect no consequences. Si t'es comme ça, c'est comme ça dans ta vie. Vous n'avez pas mes obsèques, vous voulez me tuer Les candidats seront sans pitié. Il va cette compétition, je vais être trop angry. Physiquement, il n'est pas arrivé préparé déjà. Les tensions montent. Tu, tu, tu ne sers à rien. C'est du respect ça Honestly, I was angry. Il y en a, ils vont péter des câbles. This is not uh, acceptable from my side because he just uh, plays with trees. Il y en a un qui va gagner. Le tout est de savoir s'il a sa place ici ou pas. Le total des points remportés pendant ces épreuves permettra au jury le soir du Grand Gala de les départager en cas d'égalité. Le jury, composé de personnalités, jugera les performances pendant la soirée d'élection. Présenté par Clara Morgan, le meilleur d'entre eux sera élu. Mister Europe Euronation 2022 est décerné à... Mister Europe Euronation 2022. C'est sans cacher leur enthousiasme que nos candidats européens se sont retrouvés à Orly pour voler ensemble vers un but commun. Le titre de Mister Europe Euronation 2022. Mais j'ai jamais volé pendant 15 heures. Pour moi, le maximum, c'était 3 heures. Je me suis dit, je vais mourir. Je m'appelle André, j'ai 25 ans et je représente la Roumanie. André rêve de devenir acteur et voit la compétition de Mister Europe Euronation comme une opportunité pour se lancer à l'international. André. André est très famille et se dit sensible. Musique, danse, collier de fleurs. Nos candidats sont directement plongés dans l'ambiance chaleureuse de Mayotte. The welcoming uh, dances and, and uh, singing uh, was really impressed me. Alors que les candidats sont aux anges, quelque chose semble tracasser Rachel Kessner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un. Il en manque un. Il est où Les garçons devaient tous, y compris le staff, voyager dans le même vol. We said that we were going to come everyone from Paris. I was a bit confused, like I think we're missing someone. Il a appelé, il a raccroché, il m'a dit I call you later. Où il est celui-là je fais des messages au WhatsApp, pour s'inquiète, euh, on cherche à droite à gauche. I just received a message from Eldar. My recent Covid test was positive. Ah ben voilà. C'est comme ça, on n'avait pas euh, l'Azerbaïdjan. Pour Bassaran, c'est un concurrent en moins dans la compétition. He is not here and it is like the god of the luck. I just say to every people, Azerbaijan gives the big support to me. <laughs> I am Basharan Shakar, 26 years old, and I represent Turkey. Co-gérant d'une start-up, Basharan est très ambitieux. I can speak Polish, German, English, Turkish, Azerbaijan. Il est fier de représenter la Turquie, qui n'a pas à ses yeux la réputation qu'elle mérite en Europe. Pas de temps à perdre pour nos neuf candidats qui ont beaucoup à découvrir. Ils montent tous à bord de la barge pour rejoindre Grande Terre. Les mystères enfilent leur premier cadeau de bienvenue. Mais il semblerait qu'il y ait un petit souci de taille. Je m'appelle Vincent, j'ai 24 ans et je représente la Suisse. Avec sa carrure impressionnante, Vincent s'est resté jovial avec un bon sens de l'humour. Cuisinier de formation, il ambitionne d'être coach personnel de métier. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de visibilité afin de pouvoir progresser dans mes différents objectifs futurs. Il représente la Suisse. C'est avec un immense sourire que Monsieur le maire les accueille. Envoûté par la musique, Samad profite de ce moment festif pour apprendre aux côtés de Fedila quelques pas de danse traditionnelle. J'ai une super bonne connexion avec la musique. Je m'appelle Samad, j'ai 24 ans et je représente la Belgique. 
Sensible à l'art et au contact humain, dessinateur, musicien, danseur et sportif, Samad est un idéaliste. Je pense que je suis quelqu'un de complet. Il représente la Belgique. Poignée de main et embrassade s'enchaînent. Ils se saluent et commencent à entrer dans la mairie. Formés par l'association Niora, de jeunes Maorais ont été choisis pour accueillir et accompagner nos mystères durant leur séjour. C'est Mayotte qui a l'honneur et qui aujourd'hui accueille ses finalistes de Mister Europe. C'est de la fierté, c'est de la joie, mais c'est avant tout un réel sentiment d'appartenance à l'Europe. Et je vous le garantis, vous comptez, vous nous êtes chers, vous êtes l'avenir de ce territoire et on compte énormément sur vous. Décidément, les Maorais ont le goût de la danse. C'est maintenant les adorables élèves de maternelle qui offrent à nos mystères une petite chorégraphie créée spécialement pour leur venue. Un moment joyeux qui illumine les visages et le cœur de nos candidats qui sont charmés par autant de générosité. I grew up in a country like Sweden. It's not really common to see this this much like culture put in front of you just like that. My name is uh, Jovan. I am 21 years old and I represent Sweden. Habitué des podiums et des fashion week, Jovan rêve d'une carrière d'acteur. It has uh, very important the thing about being understanding of uh, other people and other countries and culture. Il ne mise pas tout sur les apparences et apportera sa personnalité et ses différences pour représenter son pays. La Suède. Ils ont tous se préparé un petit album et certains ont fait vraiment un travail euh, époustouflant euh, de petites nouvelles d'un héros de leur pays. C'est donc à leur tour d'offrir aux enfants un morceau de leur histoire. Et pour Eros, ça n'est pas n'importe laquelle. Non è una storia di un eroe, è diciamo una parte di una mia storia. Ero un ragazzo in sovrappeso, molto sovrappeso, non ero di molta visibilità, ecco. Quindi la storia che ho portato è la storia del brutto natroccolo, detta in italiano. Mi chiamo Eros, ho 29 anni e rappresento l'Italia. Avant de devenir un beau signe, Eros était un vilain petit canard, complexé par son surpoids. Je suis candidat au Mister Europe pour mettre en jeu la ma motivation personnelle parce que quelques fois, je tends à ne pas parler et à ne pas considérer la même. Cet agent de sécurité est loyal et généreux et représente l'Italie. Il est temps pour nos candidats de découvrir leur hôtel et de se retrouver face au maître de la compétition, Philippe Candeloro. Bonjour messieurs, welcome to Mayotte. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Mister Europe, Euronation 2022. Avant de commencer cette aventure, j'ai deux personnes à vous présenter. La première, c'est la personne qui sera en charge de votre logistique, votre référente, Mademoiselle Elsa. Bonjour, moi c'est Elsa, j'ai 21 ans. Euh, dans la vie, je suis web designer intégrateur et euh, pour le comité Mister Europe, ça fait déjà trois ans euh, que je suis la community manager. Et lors euh, des élections de Mister Europe, je manage les garçons, je m'occupe euh, d'eux, je gère euh, leur emploi du temps, leur tenue, leur déplacement et l'organisation générale. Bonjour à tous, euh, je suis ravie de vous retrouver ici pour cette aventure à Mayotte. Je vais être ici pour m'occuper de vous de votre planning, de l'emploi du temps, des horaires et de vos tenues. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à venir vers moi. Durant votre séjour, vous allez avoir des épreuves sportives. Elles vont être encadrées, surveillées, parfois sanctionnées. Et celui qui est en charge d'encadrer ces épreuves et de vous donner les directives et de vous surveiller, c'est Monsieur José. Je m'appelle José Lara. Dans la vie, je suis coach sportif. Au-delà du corps, c'est aussi l'esprit que José coach à la perfection. Passionné par l'humain, ce leader sera un mentor exigeant pour les garçons. Chaque épreuve aura des points. Je serai là pour vous encadrer, vous aider, vous coacher. Pour ça, il y aura des règles à respecter, de la discipline à avoir. Et je résumerai ce que j'attends de vous comme un seul mot, loyauté, respect et ponctualité. Si tout ça, ça se passe bien, il n'y aura aucun problème. On passera une superbe aventure. Les règles ayant été établies, je vous laisse euh, en compagnie d'Elsa pour aller rejoindre vos bungalows et vous souhaiter une très belle aventure. Bienvenue. 
I'm really curious. I'm expecting what will be next. Après ce long périple, un repas ensemble avant de commencer. When we did in the evening the uh, picking of the rooms you're supposed to share with the other candidates, I actually think that was a really really good idea. J'avais déjà fait mon choix. <laughs> C'était Fedila, Mr France. Si je dois partager une chambre, je préfère la partager avec quelqu'un que où la communication sera fluide. Avec Sama, on tentait déjà de, de mettre en place un plan B, demander à Rachel s'il n'y a pas moyen qu'on soit dans la même chambre. Sama, belle Yes Le hasard a fait que, finalement, on est tous les deux dans la même chambre. Allez, au lit les garçons, parce que demain, place à la compétition. Welcome, guys on va faire tous ensemble trois burpees, ok Et oui, messieurs, José a parlé et notre coach ne va pas vous ménager. Samad, tu en fais trois de plus, tu avais deux, une minute de retard. Sache, Samad, qu'on ne plaisante pas sur les horaires Allez, avec un Suisse. Avec lui, un, deux. deux, plus de dynamique, allez hop, et trois. Et trois. un conseil, ah, okay. demain, soyez à l'heure. C'est la première fois, on est encore gentil. Les horaires, c'est les horaires. On respecte. On vous a demandé de prendre vos téléphones portables. On va vous les prendre, on va vous les mettre en sécurité et on vous les rendra ce soir. Ça me fait une bonne euh, diète de technologie. Je sens vraiment, je sens que mon cerveau il est là à 200% et en fait c'est très bien. Ça va être dur, hein ouais, ça, va être dur ouais. ça va être dur. When they asked me to give them my phone, the first time I felt a little uncomfortable. Hi, last message. Ok, je vous souhaite une bonne première partie de travail pour la chorégraphie avec Mr. Dominique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce matin pour cette première répétition pour le concours Mister Europe Euro Nation. Vous avez forcément déjà vu cet extravagant chorégraphe. Dominique Damien Réel, grand nom de la télévision et de la mode, a pour mission de transformer nos Mister en roi de la danse. J'ai Yannick qui est avec moi, il faudra bien l'écouter pour m'assister pour les questions en anglais. Il est important ce matin de vous concentrer sur tout ce que je vais vous dire. Je vais vous voir tous un par un, voir comment vous évoluez. Il va y avoir un, un catwalk ici. On dessine au sol les plans de la scène avant de commencer le travail. L'espace-là correspond à celui-là. Voilà. Okay. Je crois que c'est à peu près à la grandeur là. Hein. Approximatif. Défilé euh, euh, les uns derrière les autres. Euh, Mettez-vous bien les uns derrière les autres que je puisse voir, s'il vous plaît. Soyez gentil. Hein. For me, it's very interesting that on a stage I can do something different that I haven't tried before. My name is Daniel. I'm Mr. Spain and I'm 41 years old. Du haut de ces deux mètres, Daniel voit les choses en grand. I consider myself very creative. I study acting, uh, cinema direction, so I'm very involved with the artistic uh, world. In... Ce multi-artiste représente l'Espagne. On marche droit. Voilà. Son petit cul de poule, on l'enlève. Que le regard, il soit vif. Alors, n'ont oublié de mettre des petites mimines comme ça, euh, les bras le long du corps. Hein. Ok, bien au milieu. T'es pas obligé de sourire tout le temps non plus, André. Hein. Voilà, là c'est mieux. Déjà là, ta personnalité ressort mieux. Pour le moment, on peut pas faire une deux chevaux, une rolle, c'est vrai, mais enfin, on va essayer de s'y rapprocher. Ah, les candidats, bien sûr, quand tu les as dès le départ, ils arrivent, tu les connais pas. Hein. Tu les fais marcher, comme j'ai fait, je les fais marcher, je vois un petit peu comment ils évoluent avant de monter, le, monter les tableaux. Et ils sont plein de tics. La bouche, les culs de poule, les, 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 les épaules qui ne vont pas ensemble, et les jambes raides, enfin des, 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 des bambous. On va commencer la chorégraphie sur James Bond. Comme à son habitude, DDR est à 300%. Les candidats ne savent pas encore que rien n'arrêtera Dominique. Pas même la barrière de la langue. Look, on allume le visage. Une. Un, pam, 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 pam. One, one, one. One by one. Et pour la James Bond Girl Il y a. C'est Elsa qui s'y colle. La James Bond Girls. Ah là, elle va avoir une très belle robe. Vous les faire rêver. Hein. Elle va marcher au milieu. Après, vous l'éclairez tout en bougeant pas. C'est la James Bond Girls. Elle marche. Ensuite, hop, vous vous approchez d'elle. Là, une fois qu'elle va être là, vous allez tourner. 
Voilà, reprenez vos places. Ensuite, on sait que j'étais bien, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais j'aime bien, j'aime bien la dynamique, c'est très euh, tchac, 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 tchac. Non, parce que je voudrais essayer de faire un truc. DDR est inspiré, ce qui ne rassure pas franchement Elsa. Non, ne me tripote pas. Ah. Là-dessous. Ici Oui. Mais je... le en gros, il a un qui... Vas-y, vas-y, on, va, on fait un essai. Dominique décide donc voilà. de faire la doublure d'Elsa. Monte, monte les bras, monte les bras. C'est à s'y méprendre. Voilà. Oh, mes lunettes, mes, mes, mes Tom Ford. <rire> Pousse, pousse. Oh, bah, attendez. <rire> attendez, mais ne faut pas me laisser tomber. Voilà. Et, et le bras, voilà. Et descend. Voilà, merci. Il y a des choses qui sont tellement logiques. Oui, excusez-moi, monsieur. On va faire un test. Non, mais, mais, mais c'est très joli. Je t'assure. Non, non, voilà. Pousse, voilà, voilà, pousse, non mais non mais elle, voilà, super, bravo. Et tu dis, et la descendre C'est super, regarde, y a pas de, est-ce qu'il y a un problème C'est génial. Nous sommes à Sada. C'est ici, dans la ville natale de Fedila, notre Mister France que va se dérouler la première épreuve du concours. Les femmes portaient le salouva, il y avait des hommes avec du coup le, le tambour, ça s'appelle le tari, euh, prêts à, à l'action, prêts à chanter, à nous escorter jusqu'à nos places, l'ensemble du comité et les candidats. Je m'appelle Fézi Laïdar, j'ai 24 ans, je représente la France pour l'élection en Mister Europe. Élevé par des femmes fortes, Fédila le Stewart peut se montrer timide sans jamais perdre sa détermination. Un grand honneur d'être ici, à Mayotte. Passionné de danse et de voulez, Mister France aura à cœur de ne pas décevoir ses compatriotes maorais. Après un accueil plus que chaleureux, place à la compétition avec une épreuve gastronomique. Messieurs, bonjour, bienvenue ici à Sada, votre première épreuve de la compétition qui démarre aujourd'hui. Il s'agit d'une épreuve culinaire. Vous essayez de rappeler le maximum de noix de coco dans votre récipient. La pression est énorme pour Fédila, qui a tous les habitants qui comptent sur lui pour gagner cette épreuve. Fédila est l'enfant du pays, et il doit l'honorer. Le jury est en place Are you ready Go Come on, guys Come on Alors que Fédila est confiant, certains de ses concurrents ne se laissent pas faire. Jovan semble avoir compris la technique, et Daniel... Mister Espagne a un bon rythme de croisière. Yann, très attentif aux conseils de son binôme Maoré, semble adopter une technique plus douce, mais plus qualitative. La pression monte pour Fédila. Fédila accélère la cadence et dépasse son aîné. C'est finalement Fédila qui a été le plus rapide. Mais attention, la victoire n'est pas assurée pour autant. Il est suivi de près par Yann et Jovan. Tous les trois sont finalistes. Mais lequel a mieux rappé la coco Dans cette épreuve, le gagnant n'est pas forcément le plus rapide. C'est la qualité du rappé qui prime. Messieurs, voici le moment euh, tant attendu. Vous attendez vos résultats. Euh, je peux vous dire, j'ai été discuté un petit peu avec les juges. Euh, ils, ont eu à, ils ont eu à débattre parce qu'il y, y a très 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 peu d'écart. Le jury doit délibérer. Je vais annoncer le vainqueur de cette épreuve du rap coco de Mister Europe Euronation 2022. Fédila remportera-t-il cette première épreuve On est tous là pour partager du coup cette semaine de préparation tous ensemble. Et à l'issue de cela, on sait tous qu'il y aura un gagnant. Le vainqueur de cette épreuve du rap coco de Mister Europe Euronation 2022, c'est la République tchèque. C'est finalement la République tchèque qui a doublé l'enfant du pays et a remporté la première place. I was trying to follow the instruction of the of the people who know how to do that. Well, yeah, probably it probably worked. Je remporte 3 points pour cette épreuve. Linda, vous allez applaudir s'il vous plaît. Qui devance de très très peu Fedila pour la France à 2 points. Quand je suis descendu sur scène, on m'a dit euh, t'as pas honte, t'as fini deuxième ici à Sada et tout. Ensuite, un point pour la Suède qui vient en troisième position, qui comptabilise et qui commence à à faire la comptabilité de ces épreuves sportives. It was the first challenge and it's my first victory. So, uh, 
yeah, I'm, I have a good feeling about it. <rire> Mister Euro République Tchèque, j'ai appris de lui que dans la manière de rapper la coco, je lui ai dit, moi, ça fait 24 ans que j'habite ici, aujourd'hui, grâce à toi, euh, j'ai appris quelque chose. It really touched me today. It was really nice. So my name is Jan Sofrank, I'm representing the Czech Republic, I'm 32 years old. Cet ancien athlète professionnel a dû arrêter la compétition à cause d'une blessure. Ce concours est pour lui une nouvelle occasion de retrouver le frisson de la compétition. It's like uh, Olympic Games, you know, because I was athlete when I was younger, uh, quite good. Il se donnera à fond pour prouver qu'il représente dignement la République tchèque. Après la compétition, place à la détente. Les Maoris s'amusent à défier les mystères à des jeux de plage. Un moment convivial qui crée une solidarité et une complicité entre les mystères. Pouvoir vivre des, euh, des journées comme ça, c'est un cadeau, ça n'arrive pas tout le temps. À peine remis de leur premier challenge, pas de repos. Nos mystères enchaînent sur la dernière répétition de la journée. Voilà voilà, c'est bien. Voilà, il a Pour des garçons, la plupart, à part un ou deux, qui ont fait un peu de défilé, n'avaient jamais rien fait. Ils sont bruts de poil, rien fait. Et donc, pour des gens qui n'ont rien fait, ben, je suis quand même jusque-là assez fier d'eux. Hein. Je suis même très fier de mes petits gars. Hein. Ils sont tous prêts. Enfin, presque. Dominique a peut-être parlé un peu trop vite. Eros You understand On perd du temps là, il y a beaucoup de chorégraphies encore. Hein. Les chorégraphies, les trouve molto, molto. C'est une découverte nouvelle pour moi. Et je trouve que. me piacciono, cioè, me intéressent molto, sì. Allez, concentration, please Autrement, ce soir, on reste là, toute la nuit. Vas-y, plus vite, hein, comme en espagnol, vas-y, go Quelqu'un de la patte, tu sais, c'est un monument. Hein. Les candidats arriveront-ils à assimiler à temps toutes les chorégraphies Il me semblait vous avoir donné un conseil. Ok, guys, bonjour. En bon suisse, José ne plaisante pas avec les horaires. Trois petits Et ça réglages pour faire pour ensemble. hier. 7 heures, c'est 7 heures. C'est pas 7 heures 1, c'est pas 7 heures 2. Et le plus dommage, le Suisse, pays de l'horlogerie, qui arrive à 7 heures 6. En principe, c'est 10 burpees minute. Je vous laisse faire le calcul. Joseph is more like a, a very tough and he's, he's like a strict father, you know, like you have a father who's really strict, like, oh, you didn't do this, did, 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 did. Hier, je suis parti. Il y avait des bouteilles là, il y avait des bouteilles là, il y avait des bouteilles là. Il y avait des bouteilles là, là, là. Je les ai pris, je les ai mis là. Est-ce que vous trouvez que c'est respectueux envers notre hôte qui nous accueille et de laisser des bouteilles partout. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de faire de la mobilité et du stretching avec vous. Si je rajoute toutes les burpees qu'on a à faire, on en a pour une heure. On va faire de la mobilité pendant 10 minutes, parce que je veux que votre corps soit prêt. Et ensuite, on fera les punitions individuelles. C'est la dernière fois que je suis gentil. Maintenant les gars, si vous voulez être Mister Europe, vous n'êtes pas uniquement sur le physique, vous n'êtes pas uniquement pour faire les people avec vos Instagram, etc. Ça, on s'en carre l'oignon. Vous êtes là pour être des mecs loyaux. Maintenant, vous allez chercher les bouteilles qui traînent. Vous allez tous prendre vos bouteilles et vous les rangerez après. C'est la première chose. Go. We were once late three minutes and we had to do 30 burpees as a punishment. So <laughs> to give you an example of how important every minute is. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épreuve de Mister Europe Euronation 2022. Aujourd'hui, c'est au sommet du Mont Chongi que les candidats vont s'affronter à travers une course. Une course extrêmement difficile parce qu'il va falloir utiliser ses bras, ses jambes, sa tête, son cardio. Ça va pas être gagné pour tout le monde. Moi, j'ai ma petite idée sur celui qui va remporter l'épreuve, mais je vous laisse découvrir ça en image. Are you ready Yes, yes. yes. I know there is climbing and I'm afraid of heights. Oui. Commencer à courir à, sur des longues distances en plus avec la chaleur, j'ai tendance à très vite suer. Yeah. Les candidats sont loin de réaliser la difficulté qui les attend. Ils partent tous en courant, mais vont vite ralentir. Le mont Chungi est le deuxième plus haut sommet de Mayotte. 
Sa montée est l'une des épreuves les plus difficiles du concours. En première position, il me semble que c'est Yann, République tchèque. Après, c'est Samad pour la Belgique. Samad, il cavale. Hein. Il faut dire qu'il a des grandes jambes, il est fin, il est tonique. Les autres ont un léger temps de retard. Alors, qui c'est qui, qui arrive là Chacun essaye de se frayer un chemin entre les racines et les pierres. On ne lâche pas la paire. On n'est qu'à un tiers de la course. Ils vont commencer à attaquer la partie un peu... Euh, la phase 2, un peu difficile. Avec les branches et les lianes. Daniel manque d'endurance. Il est à bout de souffle. Vincent porte difficilement ses 100 kg de muscles. Let's go Samad, quant à lui, est déterminé à se surpasser. J'avais fait beaucoup de courses et un de mes points forts, c'est l'endurance. Et j'avais tout de suite compris que c'était ça l'ingrédient principal pour gagner. Et du coup, je me voyais juste gagner en fait. Après, de l'autre côté, je voyais la République tchèque, qui était quand même pas mal aussi. Malgré son asthme, Eros garde le rythme. Then I got fall down because of my stupidity. Then Eros came to catch me. I lost top three. Yeah. Uh, but thanks to him, he was so kind and told me, you were so close, bro. I don't want to take you uh, behind. I told him, no, of course, go for it. And that's maybe uh, because of the tiredness. Yeah. I would be a little uh, overreacted. La pente est tellement raide qu'une corde est nécessaire pour se hisser dans les hauteurs. Ah, là, je crois deviner euh, peut-être euh, Daniel. Daniel qui est un petit peu plus en difficulté. Là, on, on voit qu'il est aidé par euh, un candidat qui lui filerait un coup de main. Ah, ça traîne, ça traîne. Hein. C'est compliqué. Hein. J'espère qu'on aura quand même euh, l'ensemble des candidats euh, ici à l'arrivée du Mont Chongi. Alors, il faut rappeler que chaque candidat est un peu assuré par un binôme qui euh, peut lui donner des conseils pour euh, grimper ou éliminer euh, les difficultés. Daniel n'en peut plus. Had to uh, stay with uh, with Daniel uh, because he was behind and he was not feeling very well. So I, everyone left because they were super fast and I didn't want to, you know, just leave them there. Like, okay, sorry, I'm I'm going. You know, I go faster. Mister Espagne rebrousse chemin. Unfortunately, he had to go back in the middle of the way, so I had to continue the rest of it alone. That was the challenge that I was maybe a little bit more, you know, worried about. The climbing for me was special. Trust me, this is a lot for me. Okay. Yeah. Okay. Sorry about that, I just I don't know when it ends. I'm... Okay. And I'm making an effort for me. Yeah. Daniel abandonne officiellement la course. Les autres ne le savent pas encore, mais c'est un concurrent en moins qui leur offre une chance de plus de gagner cette épreuve. Yann, en tête, garde la cadence et aperçoit enfin le sommet. Alors que c'est Yann de la République tchèque qui tape le premier. Congratulations, man. I want to be the best. Like, I'm competitive guy, you know. So, because I did sports. 13 years in a professional level, the roots of the of the competitiveness, mm -hmm. I, I don't know, are really like deep in me. Samad, qui n'a rien lâché, le second de très près. La Belgique, bravo Samad, félicitations. Merci. <laughs> Je sais que c'est dur. Oh, bravo. Paysage. Quel magnifique paysage. Félicitations. En plus, vous le faites euh, en arrivant au courant. Euh, franchement, euh... très content du résultat final, même si en moi il y a un quand même un grand compétiteur, donc personnellement j'aurais bien voulu être premier. Euh, du coup je pense que je vais faire de mon mieux pour être premier dans les prochaines les épreuves. La troisième place euh, va être certainement attribuée à, à Eros pour l'Italie. Yes. Bravo Io sono arrivato in cima che non sapevo neanche di essere arrivato tra i primi. Quindi cioè, ci sono rimasto scioccato quando mi hanno detto che ero, sono arrivato terzo. La Repubblica Tchèque, la Belgique e l'Italia rappresentano il trio gagnant di questa prova. 
Et en quatrième position, ça sera Basran qui va arriver pour la Turquie. But uh, I was quite disappointed because top three gets record pictures, everything about modeling site. I was in the fourth degree with one minute maybe from the top three, and then awaiting from their pictures and being jealous. Les autres candidats se succèdent. Fedila en cinquième position, puis encouragé par les jeunes Maorais et soutenu par son binôme. Andrei arrive en sixième position. <rire> Ils sont éclatés. Alors, qui arrive en septième position sur le haut du Mont Chungi Jovan. Oh. It was a good experience. It was tough, really tough, but it was really good, all worth it. Alors que les candidats sont arrivés depuis un moment, aucune nouvelle de Vincent. L'équipe s'inquiète. Est-ce que ça serait pas Vincent pour la Suisse? But then after I left Daniel, I was run here, so I don't know, they're behind, maybe he left as well. Vincent fera-t-il comme Daniel et abandonnera la course, ou comme Bassaran, ira jusqu'en haut du monde. Et c'est sous les encouragements de ses camarades que Vincent, éreinté, arrive au sommet du Malgré une cheville abîmée en, en début de course, Vincent pour la Suisse arrive en 8 position. Ce qui est quand même exceptionnel d'être arrivé jusqu'au bout. Alors c'est quoi pour toi le plus dur Le mal de jambes, le, le souffle Au niveau cardio, je le sens bien aussi. Ouais. Pas l'habitude. Yann, le grand gagnant de cette épreuve, gagne 3 points. Samad, 2 points. Et Eros, 1 point. Malheureusement, sans Daniel, l'Espagnol, mais on se retrouve avec l'ensemble de l'équipe ici sur ce rocher du Mont Changui. Allez, ciao yeah Because of uh, these uh, these points I, I got uh, due to challenges, I feel more confident. But of course, nothing is like uh, 100 sure. So, so still, I'm trying to do my best. Place à la répétition d'un nouveau tableau. Alors, 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 alors Il y a un truc que j'ai vu. C'est que vos trois mouvements, quand vous êtes posé, vos trois mots, comme le pose, trois mots, n'est pas fait par tout le monde. Et là, c'est la dernière fois que je le dis. Si je vous l'ai dit trois fois, ça fera quatre fois. Placez-vous. Le regard, il n'est pas que là, il a du monde partout, il y a 5000 personnes. Vous avez des belles positions à la statue, hein, un peu au penseur de Robin pour certains. Soyez convaincants. Et quand vous entendez les clics, c'est la danseuse. Dominique ne lâche rien. Une chorégraphie plus sensuelle et aérienne et un costume quelque peu léger que je vous laisserai découvrir lors du gala. Comme les statues, qu absolument qu'on réveille à chaque fois et puis ils avancent doucement. Enfin, il y a un côté et en plus ils peuvent aussi s'exprimer sur un côté très sensible de leur part, donc ils s'expriment comme ils veulent, d'une façon élégante, jolie et pas vulgaire, chose que je déteste. I don't have the big muscles and I'm not the strongest guy as well. So when it comes to these kind of challenges, training the choreography, okay, this is my time to shine, you know, now it's my moment to, uh, to win a challenge and to show the others that uh, I'm also here. Les misters sauront-ils séduire le jury par ce nouveau tableau
bon Mister Europe, il faut aussi avoir l'esprit Mister Europe. Et c'est exactement ce que cherche à savoir Rachel en faisant passer des entretiens à chacun des candidats. Je tiens en fait vraiment à connaître ces personnes de manière personnelle de leur poser des questions, déceler un petit peu leur, leur motivation, leur, euh, et s'ils ont quelque chose à me dire, et il s'avère que euh, tous ont quelque chose à dire en fait. Ces conseils euh, ont, ont vraiment donné euh, de, une ligne directive à suivre pour un avenir meilleur. Se regarder et pour discuter, euh, ok, je suis là, je, suis, je, je veux être Mister Europe, et je veux vous euh, montrer que je mérite d'être un Mister Europe. Mais l'entretien ne se passe pas idéalement pour tout le monde. En discutant avec lui, il a fait ce que pour lui il devait faire. Sincèrement, je suis déçue. Quel sort Rachel réserve-t-elle à Mister Espagne Ou bien je m'étais fait des idées, ou bien il euh, y a réellement un souci que tu vas m'expliquer. I know she can be very direct and whatever she thinks she's gonna tell it to you. But actually I'm the same. I think that um, the, mindset, the mindset I have it, I think. But it's true that physically there are some things uh, that maybe I will have to improve. Dans la réalité, je m'aperçois que ce n'est pas, je n'ai pas rencontré la personne que je m'imaginais rencontrer. Voilà. Donc euh, je lui ai dit que voilà, nous sommes arrivés à un moment euh, crucial. Les images que j'ai du garçon que je sélectionnais ne sont pas les images du garçon que je vois là. Là, nous passons à la partie spectacle. Pour moi, Daniel, c'était ça. Et Daniel, il a pris euh, 10 kilos. Mais yeah, it was a little bit tougher than I thought, but um... I, at the end, well, basically what I told her is that I will appreciate what she told me, that I will try to work on that, that maybe there were things that I was not conscious about, you know, or maybe that could help me, and that's it, yeah. Le tout est de savoir s'il a sa place ici ou pas. Le soleil brille. À l'hôtel, le calme et la sérénité règnent. Mais pour combien de temps Dans ce silence, José rôde à la recherche de la perfection. Il s'approche des bungalows et frappe au hasard. Open. À l'approche du gala, José doit s'assurer que chaque candidat est irréprochable. Yeah. Are you okay? Yes. Yes. Wow. Yeah. Sorry. Yes. Yeah. Ah, sorry. I'm real sorry. Hello. Tu sais pourquoi je suis là hein? C'est du respect, ça Good morning. Ouais, good morning. Hein? Because Wait. Non. Can you... I am staying alone, that's why. Parle à moi, parle à moi, explique-moi à moi. I couldn't sleep. Uh, I talked with my mother, friends, everybody. And then, towards morning, something happened. It was like really big stone, like knocking my door. Yes. Yeah. Sorry, I still sleep. <laughs> Nobody is saying that that's why uh, I am that irregular, so sorry. Yeah. Ouais. Because I stay alone. C'est pas moi qui suis désolé. La femme de ménage qui vient ici, qui nettoie qui voit ce bordel d'un Mister Europe. Et ça, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas seulement ici. Si t'es comme ça, c'est comme ça dans ta vie. Et si t'es comme ça dans ta vie, t'es comme ça dans ta tête. Et c'est aussi pour ça que tu es en retard, comme hier, quand on est au souper, et tu n'es pas là. Et ça, ça fait partie. Ça fait partie de l'organisation, ça fait partie de comment tu fonctionnes, et ça fait partie du respect. Au niveau de ma, de ma visite surprise aux aurores, euh, c'est un pur hasard. J'ai choisi les, les deux premiers bungalows qui étaient tout près du mien. Je sais qu'il est toujours en retard. Je sais qu'il y a un petit peu de la peine à respecter les horaires. Et pour moi, ben, c'est comme je l'aurais dit aux candidats, je suis prêt à parier un billet que tous ceux qui sont en retard, c'est ceux qui ne sont pas ordés dans leur chambre. Pour lui, un Mister Europe Euronation doit être exemplaire. Bonjour, ça va Ouais, réveillé Oui. Parfait. Dans le bungalow d'à côté, Intrigué et quelque peu inquiet, Fedila a soudain besoin d'étendre son linge. C'est accompagné de leur binôme que nos candidats vont se jeter à l'eau. Je me trouve aux côtés de Colo, l'organisateur de la course que nous allons suivre aujourd'hui, une course de pirogue. C'est pour la première fois que je vois une pirogue. Je me suis dit... Comment ça va se passer euh, J'ai jamais fait ça dans ma vie. 
Chacun écoute attentivement les conseils et le dernier appel des règles. Le but dans cette épreuve, faire le tour de la bouée et être le premier à revenir sur la plage. Guys, are you ready et les pirogues sont très très lourdes, à Mayotte, qu'elles sont faites euh, artis de manière artisanale. Moi, c'est l'événement redoutable. On va voir ce que ça va donner. Go Déterminés, nos misters commencent la course en portant leur embarcation jusqu'à l'eau. La grande finale approche et chacun sait que les points gagnés pour cette épreuve pourraient les rapprocher du grand titre de Mister Europe Euronation. Alors que le départ commence sur un embouteillage, Mister France et Mister Belgique prennent de l'avance. Et chaque concurrent use de sa force pour essayer de les rattraper. Yeah, I felt a little bit uh, disappointed in myself because I uh, just um, kind of gave up, to be honest, which was uh, not really a good idea because I normally don't give up, but I think that's that's why because it's a new feeling for me, you know. José se questionne. Dès le départ, euh, il avait décidé que ça marcherait pas. Donc ils ont fait 10 mètres et ça, pour moi, je, je, ça fait pas partie de ma philosophie. À peine lancé dans l'épreuve, Jovan abandonne la course. Hi, hello. What's happened to you? Ah, uh, the, the the boat thing it just broke down and I fell in the boat. T'as dû abandonner la course. Yeah. Even before uh, we started uh, running to the sea for the challenge, um, I noticed that my seat was a little bit, uh, it wasn't too solid. Bon, visiblement, sa chaise a, a cassé pendant qu'il était en train de ramer, donc il ne pouvait pas rester debout pour ramer. Ils ont décidé de rentrer avant tout le monde. There's no way I'm going to catch them now with this boat without a seat, uh, scratched legs, so I was like, okay. Bon, a priori, ça y est, là, tout le monde a bien contourné la bouée jaune pour pouvoir être sur le chemin du retour. Voilà, ça semble assez serré d'après ce que je vois là aux images, avec notre caméraman qui est embarqué sur le, le bateau à moteur. La fatigue, le courant et le vent qui se lèvent n'aident pas nos candidats à regagner la plage. Allez, il va y avoir beaucoup de suspense sur ce retour de course. La première place se joue entre Vincent et Bassaran. Lequel du candidat suisse ou turc gagnera la première marche du podium et remportera 3 points pour cette épreuve Ah, ils se bagarrent, ils se bagarrent, ils tiennent la route les gars là, ils ont envie, euh, ils ont envie de gagner 3 points. La course est serrée. C'est Vincent qui semble être pour le moment en tête de la course. Félicitations, c'est Vincent qui remporte la course avec son binôme. Bassaran qui se pose en deuxième position. Et voilà, la troisième place sera remportée par Samad pour la Belgique. Vincent est épuisé, mais heureux d'être arrivé le premier. La fraternité se scelle entre les candidats et leur binôme. Alors que c'est Daniel qui va maintenant poser le pied sur la plage. Au niveau des bambous, il va falloir maintenant porter le bateau. Allez, allez Allez, Daniel, et c'est Eros qui arrive maintenant, juste derrière l'Espagne. Sur la plage, chacun échange sur les difficultés qu'il a rencontrées. Mais Rachel n'est pas sereine. Un candidat manque à l'appel. Andrei est loin, très loin. Il y avait deux vagues, en fait. On a deux vagues, la première, euh, on n'a rien eu. Et après, je me suis dit, OK, c'est bon, on peut continuer. Quand soudain, la pirogue d'Andrei chavire, le plongeant avec son binôme dans les profondeurs de l'océan. Sur la plage, affolement général. Les deux naufragés refont surface. Ils sont épuisés. C'est finalement l'équipe de tournage qui va remorquer la pirogue et ramener sains et saufs nos deux aventuriers. Je me réveille dans l'eau. C'est là où je me suis dit, ah, c'est pas possible. Mais oui, j'ai eu peur, bien sûr. En fait, on a mal calculé, je pense, une vague et après, on a retourné. Ok, j'ai pas gagné l'épreuve, mais j'ai gagné là. Parce qu'en fait, voir 
toute l'équipe, le coach, les mystères, les binômes, venir nous aider ensemble. Ah, J'ai trouvé le, le, le vrai esprit de Mister Rob. Tous les candidats, tous les binômes sont venus. Euh, il a un coup de main à sortir la dernière pirogue. Il a été très ému, il a été très touché. Donc moi, tout de suite après la course, je l'ai pris à part parce qu'il ben, avait besoin de ça. Euh, mais de nouveau, ce n'était pas le fait de l'incident. Je pense qu'il a eu peur, c'était un mélange d'émotions. Mais c'est euh, sous ses petits airs, c'est quelqu'un de très avenant, très gentil. Il avait ce côté où de dire « Ok, je veux gagner, je veux me battre » et je me suis fait avoir. Et, et c'est là que je lui, ai, je lui ai dit, je lui ai dit « Mais en fait, le seul adversaire que tu as, c'est toi-même. Euh, Est-ce que toi, tu as le sentiment d'en faire le mieux que tu pouvais ?» Oui, point barre. Un moment que n'est pas prêt d'oublier Mr. Roumanie. Pour cet ultime challenge, c'est Vincent de la Suisse qui remporte la première place avec 3 points, suivi de Bassaran pour la Turquie. 2 points et Samad pour la Belgique, 1 point. Les répétitions avec Dominique sont un peu frustrantes. J'ai André, il est très concentré. Ouais. Oui, mais il faut Pas mal, encore, pas mal, merci. Je suis acteur, j'ai l'expérience des répétitions depuis quelques années. En fait, je me rends compte que je suis tellement fatigué que je ne peux même pas arriver à faire un... J'arrive, mais bien sûr, on s'en trompe, de faire un, un, un moment simple de danse, de cabaret. De... Non, mais c'est trop long Tout de suite, schlack Plus vite, pas là la stress, c'est stressant parce qu'on doit être top. Les bras Allez, vas-y, go. go Non, pas en arrière Là Bouge, bouge pas Everything is quite cool. Of course, it is tiring, yeah? But at the same time, we are learning modeling. Because I see modeling like that, even though I have participated many times in the uh, fashion show. But every day, every time that you do this business again, you learn something more. Non plus, plus. Bien évidemment, le gala, comme vous le savez très bien, ce n'est pas une question d'épreuve physique. Il y a plein d'autres choses qui sont prises en compte. Donc, euh, peu importe si on a gagné 3 à 4 médailles des épreuves physiques, mais on peut très bien se retrouver au point zéro face, euh, face à tout public. Dominique, il n'a pas l'air trop déçu de ma performance, mais il y aura quand même un moment de stress au moment du gala. Il ne faut pas oublier une chose. Don't forget something. Comme Mister Europe. Il y en a un qui va gagner. Only one will win, Il faut travailler pour soi-même. Alors que la journée se termine, le concours, lui, continue. Bonsoir à tous. Euh, du coup, juste avant de vous rendre le téléphone, je voulais vous dire quelques petits mots. Euh, comme vous savez, on a mis en place... Euh, le prix du public grâce au vote euh, sur euh, Instagram et Facebook. On voulait vous rappeler de ne pas baisser les bras, de continuer de bien partager, d'essayer d'obtenir le maximum de likes. Pour l'instant, c'est... À votre avis, qui de nos mister est le favori sur les réseaux Pour l'instant, c'est Bassaran qui est le premier, avec le plus de voix. Ensuite, il y a Fedila qui n'est pas loin derrière. Par contre, après, vous êtes tous très, très, très loin derrière. Donc, il faudrait accélérer le pas et partager en masse pour avoir le plus de likes possible et essayer d'avoir l'écharpe du prix du public. Uh, everything is so sudden and everything was so good because I saw that everybody is so happy that I was given. No. Hello. Hello. Excuse me, Basaran. Yeah. I need you. Okay. And I have to <laughs> yeah. put you, put this yeah. in front of your eyes. <laughs> okay. Trust me. Everything's going to be good. <laughs> yes. Give me your hand and follow me. Alors que nous sommes en pleine interview, Fedila crée la surprise en kidnappant Bassaran. I hope not my room. 
because this time it is really tight. I'm tired, sorry. Humour ou réelle crainte de devoir affronter le coach? Aujourd'hui est un jour particulier pour le candidat turc. Les Mister mettent la concurrence au vestiaire pour un vrai moment convivial. Aujourd'hui, c'est entre petites terres et grandes terres que nos candidats vont s'affronter à travers une course de paddle. L'important, c'est d'arriver en un temps record. Alors, voyons ça tout de suite en image pour voir lequel de nos candidats va remporter des points sur cette épreuve. Are you ready, guys? Go! Allez, Bassanan! Kebab, kebab! 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 Ok, là, c'est guys! <rire> Il semblerait qu'au niveau du règlement, si euh, le candidat est à genoux, on ne peut pas comptabiliser son temps. Ça va, là, ça va se finir aussi euh, au coude à coude entre Vincent et Yann. Vincent, c'est un, un bel athlète, puis c'est surtout un mental. Il sait où se passer, euh, il est fin, il est réfléchi. Ça se joue à, je crois, deux secondes entre lui et Yann. Il est parti très fort, il a pris de l'avance, Yann l'a remonté. Je pense que la course, il y avait 15 mètres de plus, c'est Yann qui passait devant. Content d'avoir remporté euh, ces trois points, j'imagine. Ça va te faire Toujours. prendre euh, un petit peu plus d'avance. Toujours content, évidemment. Yann, yes. also, you were very close from uh, Vincent. So, we feel like you want to win all the time. Uh, of, course, of course, of course, of yes. course, I do want to win. I'm a little bit sad that I didn't uh, make the, the change of the legs a little bit before. But, well, second point, second place, two points. So, total eight points from the challenges. I think that's not bad. Après les épreuves physiques, place au glamour. Que diriez-vous d'une petite balade avec nos neuf beaux phénomènes Je vous laisse apprécier la vue. Et quelle vue Des poses et des clichés à faire rêver. Yann, notre ancien athlète, nous laisse apprécier ses prouesses gymnastiques. Mais nous aussi, on a un athlète à bord. Vas-y, Philippe, montre-nous comment on fait en France. Bon, c'est pas vraiment comme ça que j'imaginais la chose. Il est temps de rejoindre le sable brûlant de l'îlot Bandrélé où nos candidats retrouvent Elsa. Aujourd'hui, on est du coup sur l'îlot de Bandrélé. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée vraiment très très importante euh, parce qu'on va réaliser donc euh, tous les shootings photos, que ce soit en groupe ou en individuel, euh, pour toute la promotion de Mister Europe pour aux Nations. La finale pour la promotion après coup sur les réseaux sociaux, euh, pour celui aussi qui sera élu Mister Europe ou ses challengers. Donc c'est vraiment très très important que vous soyez naturel, que vous fassiez ressortir votre personnalité. C'est vraiment très 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 important, c'est une journée primordiale. Je vais vous passer vos écharpes et puis on va pouvoir commencer la journée. Okay. Une fois les écharpes distribuées, Naïl, le photographe, entre en jeu. Le photoshooting, bien sûr, est important, mais pour moi, comme je le sens, c'est juste une des parties du package. Regardez-vous. Regardez. Essayez de garder vos écharpes bien lisibles. Les photos de groupe sont loin d'être un exercice facile. Heureusement, Olivia Candeloro est là pour tout orchestrer et régler le moindre petit détail. Place aux photos individuelles. Face aux encouragements et aux conseils toujours bienveillants d'Olivia, les mystères se prennent vite au jeu. Chaque mister cherche à se démarquer. Muscles saillants en avant pour certains. 
regard ténébreux pour d'autres, chacun impose son propre style. Et un dernier petit plongeon avant de rejoindre le catamaran. La répétition de ce soir se fera en présence de danseuses maoraises pour l'apprentissage d'une danse traditionnelle. Une invitation à la danse qui met tout le monde de bonne humeur. Une inspiration pour de futures chorégraphies, Dominique Mais ce matin, l'esprit n'est plus à la fête. Rachel a pris une grande décision. The person that I have selected is not the person that is here now. Honestly, I was angry. I was really angry. Yesterday, I take a decision, but I have uh, really think and think all days and all night. I looked at everyone else, and everyone was just like nodding. And I was thinking, like, guys, aren't you gonna say anything? Like, I decide to. Uh, take off Daniel for the competition. La motivation de Daniel n'aura pas suffi à convaincre Rachel. I was a little bit sad because he is a part of our group, you know. Dispiace non vedere Daniel perché siamo partiti con lui da Parigi. Siamo arrivati qui, poi c'è stata la notizia che è stato euh, messo, messo fuori da, da, dal concorso. If you see Daniel's physique, um, I think he may be a little bit underestimated the preparation. Ça a été révélateur et je dirais sans appel le jour où il s'est mis en maillot de bain. Ça c'était évident que euh, c'était pas possible. Daniel était, à mon sens, l'incohérence du groupe. Rispetto la décisione della commissione. J'étais triste, je ne me l'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas. Après, je comprends, je respecte la décision du comité. La décision est actée. Les candidats vont devoir poursuivre l'aventure sans Mister Espagne. Messieurs, bonsoir. bonsoir. Bienvenue à la cérémonie des récompenses des épreuves culinaires et sportives. Chaque épreuve va être récompensée devant notre présidente Rachel, Elsa, José et notre chorégraphe Dominique. Dans cette soirée, André est le seul à ne pas avoir reçu de médaille. Mais ce soir, il a une révélation à faire. J'ai une confession à faire. Qu'a-t-il de si important à révéler Je sais que Eros, Mister Itali, il a, il a été éliminé, c'est ma faute, pour, la, pour le challenge de Padel, pour la de Padel. Bah, en fait, moi j'ai mal, mal, mal compris les indications et je, je lui dis tu peux t'asseoir sur le Padel. Et du coup, c'est pour ça. Ah, donc Parce que moi j'étais à côté. Tu te, sens, tu te sens un peu coupable de dire c'est de ma euh, faute oui. s'il a été un peu éliminé, que... écarté de l'épreuve. Il faut que bah, je Déjà, euh, bravo pour ta loyauté. Mais il est loyal. C'est une très grande qualité. Merci. Mmh. Ça... Non, coach, ça touche énormément. C'est bien de nous le dire, malheureusement, ça ne changera pas grand-chose par rapport à l'armée oui, des médailles. Change, euh, pour non, mais pour toi, ça va te libérer pour le reste de la soirée. Parce que je sens que c'est mon devoir de vous expliquer ce que c'est ça. Ah, tout à ton honneur. Bravo à toi. C'est vraiment tout à ton honneur. C'est la médaille de la loyauté qu'Andrei a gagnée dans le cœur de l'équipe. So the person that I would say has uh, no place in this competition and this is not to be mean to anyone, this is only my opinion. Um, I would say um, Samad from Belgium. If I need to select somebody, uh, he is young. Je pense que Daniel n'est pas représentatif des Mister Europe. Mister Espagne, Daniel. Daniel. Daniel, le représentant de l'Espagne. Germany. 
André. Trop bien. <rire> Incroyable. L'élection de Mister Europe Euronation approche. Maquillage, séance photo et habillage, avec bien sûr un styliste de renommée. My name is Wise Houston Shell Pindo from Zanzibar, Tanzania. I'm here at Mr. Europe 2022. The first time, like five days ago, when I meet the misters and all the team, and I, okay, I get the idea to do something, and uh, they love it, so uh, we we did it. Waze a la particularité de créer en s'inspirant directement des modèles qui porteront ses créations. Il transforme en un coup de ciseau nos mystères en prince de l'élégance. I cannot say I'm a big person, but all of them they are big also. So for them to wear my clothes is a blessing, and uh, I feel so proud of them, and I feel so proud of myself and my design also. So it's good. I feel good. Direction la Place de la République pour une ultime répétition. Nous sommes à 6 heures du gala et Dominique ne leur donnera pas le droit à l'erreur. Très peu droit à l'erreur. Très peu droit à l'erreur. Les chorégraphies avec Dominique, euh, je les apprécie énormément parce que déjà de 1, c'est un honneur de travailler avec un chorégraphe de cette avec ce niveau d'exigence, que ça nous pousse à devenir meilleur. Ok, on passe à la suite. Le problème, le problème qui se pose, c'est comme le podium aussi, il a changé de, de configuration, pas complètement, mais il y a moins d'avancées, il y a plus de largeur. Ah, c'est vrai que les pauvres et les pauvres, ils ont de mal à se, à, se, à se placer, donc ça va, ils se placent, mais bon, c'est quand même pas simple. Il y a eu des problèmes de placement parce qu'en fait, la, les dimensions qu'on a eues, nous, en répétition, et la réalité, du coup, c'était pas la même chose. Et ça a un peu énervé euh, Dominique. T'es pas placé, nom d'un chien T'étais pas placé Je te l'ai dit dix mille fois T'étais du même vieille bulle Tu me cassais mon banc Ça fait un, un ensemble qu'il a pété une petite durite devant tout le monde. Tu me saoules Tu me fatigues Je te dirais Because of my uh, because of my history with athletics and with everything with competing, uh, I know that it's some kind of training, you know, and in, in the training you can make some kind of mistakes. During the race, no possible. J'ai plus la force de crier. Pour une fois que lui était bien, ce grand, ce grand sifflet là, cette grande saucisse, il était bien et vous faites des conneries. Le temps presse. Les candidats ne sont pas prêts. DDR est sous tension. Ce concours représente beaucoup pour lui. De faire euh, ce concours euh, Histoire Europe aux Renations, c'était pas gagné. Monter dans la vie, il faut savoir dire les choses. J'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman et je me suis senti complètement démuni, complètement abattu. Donc j'ai eu peur de ne pas y arriver. J'ai eu peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon, de mon travail. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse quand même. Il ne faut pas que je refuse euh, Mister Europe. Moi, j'ai perdu la femme de ma vie. Hein. Maman, hein. ma petite maman. Et donc voilà, Donc à partir de là, C'est compliqué. Les candidats sont un vrai soutien pour Dominique Damien Réel. Et là, je suis très heureux d'être là. Je vous assure que c'est un combat, là. C'est un combat pour moi, mais que je veux gagner. Voilà. Les misters se préparent. 
Dans quelques heures, l'un d'entre eux sera élu Mister Europe Euronation. À quelques mètres, Daniel devient spectateur de son rêve. Pendant ce temps, dans les coulisses, l'ambiance est plutôt détendue, avec une Clara Morgan plus en forme que jamais. C'est en costume traditionnel que les candidats se présentent au public. Ils arpentent fièrement les couleurs de leur pays. Une entrée haute en couleurs, clôturée par Danilo, vice Mister Europe Euronation 2019, qui vient remettre son titre en jeu. Mais avant de démarrer, qui de mieux pour représenter le glamour et l'élégance Clara Morgan. Bonsoir Mayotte On a fait beaucoup d'heures de vol pour venir vous voir. Je suis ravie d'être là. On ne présente plus la sublime Clara Morgan, qui en plus d'être la présentatrice du gala de l'élection de Mister Europe Euronation 2022, nous fait l'honneur d'en être la marraine. Bien, et bien écoutez, on va pouvoir commencer cette soirée, mais avant de commencer cette soirée, on va évidemment faire venir sur scène la présidente du comité Mister Europe Euronation 2022, Madame Rachel Kesney. Rachel a un talent immense. Le plus grand, c'est celui de savoir s'entourer. N'est-ce pas Donc elle est très très bien accompagnée ce soir. Comme vous pouvez le voir, voilà, ce sont les, les, Mister, des années, les Mister Europe des années précédentes. Bien, bonjour Mayotte. Merci de votre accueil. Toujours chaleureux, toujours extraordinaire. Je vais laisser le show euh, démarrer. Tout en charme, tout en beauté, tout en gentleman attitude, place à nos mystères en mode golden. You never know how it feels to get so close and be denied. Allez José, tu peux venir sur scène Il oh, y a des trucs, tu vois, euh, je suis un peu fou, mais... Allez, applaudissements, s'il vous plaît, pour ce groupe de hip-hoppers, rappeurs, Gomando. Magnifique. Excusez. Eh ben... Excusez, pardon, on avait des mauvaises fiches, on avait des mauvais noms. Bon, en tous les cas, les danseurs sont excellents. Mon cher Philippe, hey, pourquoi sont... persévérer dans le patin euh, dans ah, bah, deuxième, carrière qui ah. deuxième carrière qui s'ouvre à toi, là, le hip-hop, là. Qu'en pensez-vous Ok, le prochain tableau, c'est sur le thème du cabaret. C'est mis en scène par notre chorégraphe talentueux, Dominique Damien. Réel Cabaret
hit the woman, some mistake us for whores I'm saying why spend mine when I can spend yours Disagree? Well that's you and I'm sorry I'ma keep playing these cats out like Tari Your shoes get rough from the D's for badass chicks from the B on the Taste the meaning of expensive taste. You wanna itch it, itch it, ya, ya. Come on, walk a choke a time. What be your lady, mama? Come on. Come on, let's go to the Nibiru Fetish. No, I'm very happy to see you. Je t'ai dit, un vilain Alors, impossible. Tout le monde est très content de le recevoir. Philippe Cambelloro, bien sûr. Allez, on applaudit Philippe Cambelloro encore oh une fois. Oh Je sens que ça va lui faire beaucoup de bien. Oh très oh plaisir. Oh Salut, oh maman, oh vous savez. Oh Juste derrière le rideau, malheureusement, vous avez, vous, cher public, pas de retour sur l'écran géant. Mais là, les téléspectateurs sont en train de me voir. Regardez, ces beaux garçons. Ils sont bien musclés, ouais. ils sont bien rasés de près. Euh, en plus, il faut les encourager. Allez-y, je vais vous entendre. C'est leur premier défilé, mesdames, messieurs. Waze Designer Tanzanie. Et son défilé. Je lui ai envoyé des, des mensurations qui n'étaient peut-être pas très bonnes. Et regardez, en une seule fois, la belle veste qu'il m'a euh, confectionnée. Mais qu'est-ce qu'il est beau, Philippe. Philippe Thank you so much, Waze. Place aux jeunes, Mawa. Mawa, Makiziri. Tout de suite. Mawa, Makiziri. <rires>
écoute, euh, José, Clara, je suis là à côté des membres du jury puisque maintenant la, la patronne, la grande patronne du comité ministère Europe euh, va pouvoir maintenant relever euh, tous les, toutes les notes de leurs euh, cinq membres du jury. Ils vont, aller ils vont se lever, ils vont aller délibérer un petit peu plus derrière pendant qu'il va se passer autre chose sur scène, évidemment. Et puis, euh, dans on quelques instants... On compte sur vous pour faire le bon choix, hein, messieurs dames du jury. Ouais, Je sais pas, mais ils ont des sueurs, j'ai l'impression. Euh, ça n'a pas dû être facile. La présidente. Cinq trophées. Le prix du public, par le nombre de votes des internautes. Le prix du jury, les deux challengers. Puis le titre de Mister Europe Euronation. Les points que Yann a remportés durant les épreuves lui permettront-ils de gagner le titre Allez, donc le prix du public de ce concours Miss Europe Euronation 2022 est attribué à... à Mister Turquie Passaron yeah Bravo à lui Félicitations Bravo Le prix du jury de Mister Europe Euronation 2022 revient, 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 revient à Fédila pour la France ah Le deuxième challenger il nous vient de Belgique, Samad Samad, donc, euh, sur le podium. Deuxième challenger, Mister Europe 2022. Bravo, Samad. Je vais avoir l'honneur de discerner le prix désormais du premier challenger avant le mystère. Il s'agit de Yann République Tchèque. Yann République Tchèque. Premier challenger, Mister Europe 2022. Quel sera Mister Europe 2022 nous allons savoir dans quelques secondes, mesdames, messieurs, soyez prêts. Mister Europe Euronation 2022 est décerné à Vincent pour la Suisse. Ouais Bravo à lui. Il a été plébiscité. Mister Europe Ladies and gentlemen. 2022. Alors tout d'abord, merci beaucoup à l'organisation et merci beaucoup à Mayotte, sans qui je ne serais pas Mister Europe. Merci pour tout. Merci à tous les participants, merci au public venu très nombreux ce soir, merci à vous tous, merci de votre accueil. Encore bravo à l'ensemble des participants, des candidats. Aussi au binôme qui se trouve derrière. Merci beaucoup les gars. Et on espère vous revoir très prochainement à Mayotte. Comme je l'ai dit, avec une patinoire. Comment c'est ça patiné mon Dominique Très très bien. On est très triste de vous quitter, heureusement. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour nos deux invités, Philippe Cordeloro et Mister Europe. Ça va bien. La session 2022 de Mister Europe aux Nations vient de se terminer. Bon, globalement, les résultats sont sans surprise puisque les gagnants caracolaient très largement en tête. Euh, J'ai été très agréablement étonnée de l'impartialité des membres du jury Maoré euh, qui ont parfaitement joué le jeu euh, en jugeant objectivement et sans favoriser leur candidat français. Voilà, ce qui est quand même relativement rare. Bon, je sais qu'il y a eu des déceptions, bien sûr, euh, mais je dois attribuer la palme de l'hypocrisie et du manque de fair play 
pour le mauvais perdant de Turquie. Et il a surtout été étonné, peut-être vexé même, de se rendre compte que tout ne s'achète pas. Le gendre idéal. Le A. Ah. Ah. Donc vous êtes quel en quelque sorte le gendre idéal. <rire> idéal. En quelque sorte. Et il s'est repassé, lui. Oui, il s'est repassé. C'est bien. Il est costaud, il est grand, il est jeune, ça m'énerve. Oui. Je Alors, ne supporte pas. Autant que vous avez l'air sympathique. <rire> c'est de la beauté, c'est vraiment ah oui. un homme. C'est pour ça que c'est des Il fallait complet. D'homme parfait. Voilà. Et c'est surtout Rachel Kenney, la présidente. Euh, qui elle après euh, s'est concertée avec son jury du soir pour euh, élire le, le plus bel homme en fait euh, de cette aventure. Donc c'est tout l'intérêt de ces rencontres euh, internationales, ce mélange de mentalité, de culture, de personnalité qui sont tellement diverses et dissemblables. Voilà donc pour l'anecdote millésime 2022 et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle aventure de Mister Europe Euronation.